ഹായ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമുക്ക് ബാക്കി മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തിയറി ഓഫ് ദ ഫേം അണ്ടർ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ്സ് മാർക്കറ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് മാർക്കറ്റാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് അതിൻ്റെയാണ് ഈ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താ പ്രത്യേകത എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് സെല്ലിംഗ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അല്ലേ സെല്ലേഴ്സും ബയ്യേഴ്സും ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഹോമോജിനസ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് വിൽക്കുന്നത് പിന്നെ അവിടെ മെയിൻ റോൾ ആർക്കാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആണോ പ്രൊഡ്യൂസർ ആരാണ് പ്രൈസ് ടേക്കർ ആണ് അവിടെ പ്രൈസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ചേർന്നാണ് മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആണ് അവിടെ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് പ്രൈസ് ടേക്കേഴ്സ് ആണ് ഈ ടൈം ഓർത്ത് വയ്ക്കണം പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ടേക്കേഴ്സ് ആണ് അതങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ഉണ്ട് എന്താ ഓർമ്മയുണ്ടോ വേറൊരു മാർക്കറ്റും കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്ററിലാണ് എന്നാലും ഒന്ന് പറയാം മൊണോപ്പൊളി മാർക്കറ്റ് മൊണോപ്പൊളി മാർക്കറ്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആരാ പ്രൈസ് മേക്കേഴ്സ് ആണ് അവിടെ മെയിൻ റോൾ ആരാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രൈസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ആരാ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് അവിടെ ഒറ്റ സെല്ലറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് വില നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണോ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ എന്താ പ്രത്യേകത എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ആണ് ഒരുപാട് ബയേഴ്സും സെല്ലേഴ്സും ഉണ്ട് ഒരേ സാധനം വിൽക്കുന്നു ഒരേ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രൈസ് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ എല്ലാവരും ഒരേ സാധനം തന്നെയാണ് വിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല ഒരാൾ പ്രൈസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവരും പ്രൈസ് കുറയ്ക്കും ഒരാൾ പ്രൈസ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവരും പ്രൈസ് കൂട്ടും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം വരും സോ ഇതാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വിട്ട് കളയാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എക്സാമിനും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നാല് മാർക്കിനും രണ്ട് മാർക്കിനും ഒക്കെ മാറി മാറി ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു മോഡൽ എക്സാമിനും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ചോദ്യം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകത ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഫ്രീഡം ഓഫ് എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് പിന്നെ എന്താ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇല്ല സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇല്ല അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇല്ല ഹോമോജിനസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഹോമോജിനസ് പ്രൈസ് ആണ് ഇതെല്ലാമാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഇവിടെ റവന്യൂ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നതാണ് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ റവന്യൂ കറിവുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ടോട്ടൽ റവന്യൂവിൻ്റെ കറിവ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഒറിജിനൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈനാണ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ കറിവ് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ പ്രൈസ് ലൈനും ആവറേജ് റവന്യൂ കറിവും മാർജിനൽ റവന്യൂ കറിവും സെയിം ആണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനാണ് പ്രൈസ് ലൈൻ ആവറേജ് റവന്യൂ മാർജിനൽ മാർജിനൽ റവന്യൂ എ ആർ ഈക്വൽ ടു എം ആർ ഈക്വൽ ടു പ്രൈസ് ലൈൻ ഇതെന്താ ഷേപ്പ് എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണ് എളുപ്പമാണ് അല്ലേ ഇത് മൂന്നും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ ആണ് ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ ആണ് ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക
സന്തുലിതാവസ്ഥയിലെത്തുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഈ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുമോ അല്ല അതല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനാണ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന എക്സസ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് എക്സസ് സപ്ലൈ എക്സസ് ഡിമാൻഡ് എക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അധികം എക്സസ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിമാൻഡ് അധികമാവുക എക്സസ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സപ്ലൈ അധികമാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് എക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ അല്ലാതെ വരുന്ന രണ്ട് മാർക്കറ്റ് എക്കോണമിയിൽ വരുന്ന രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എക്ലിബ്രിയം എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം ഈസിയാണ് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും തുല്യമാകുന്ന പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ആണ് ഡയഗ്രാം മറക്കരുത് തെറ്റുകയും ചെയ്യരുത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ ഇതിൽ ഏതാണ് ഡിമാൻഡ് ഏതാണ് സപ്ലൈ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഓർക്കുക ഡിമാൻഡും പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള നെഗറ്റീവ് റിലേഷനാണ് സോ ഡിമാൻഡ് കറവ് നെഗറ്റീവ്ലി സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് താഴത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് ഡിമാൻഡ് കറവ് മേലോട്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ് സപ്ലൈ കറവ് എന്നുള്ളത് മറക്കാതെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് എക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് ആണ് എക്ലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെ പ്രൈസ് മാർക്ക് ചെയ്യും ഈ എക്ലിബ്രിയം ലെവലിൽ നമ്മൾ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ അളവാണ് എക്ലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് എക്ലിബ്രിയം പോയിന്റിൽ നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ അളവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് എക്ലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് സന്തുലിതാവസ്ഥയിലുള്ള ആ വസ്തുവിൻ്റെ വിലയെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക എക്ലിബ്രിയം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുക ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പ്രോബ്ലം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ഡിമാൻഡിൻ്റെയും സപ്ലൈയുടെയും ഇക്വേഷൻ തരും ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും എക്ലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ അളവും എക്ലിബ്രിയം പ്രൈസും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം വരാറ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് പറ്റിയ പോരനും ചെയ്ത് ടീച്ചർ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇതോർക്കുക എക്ലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡിന് സപ്ലൈയും തുല്യമാക്കുന്ന ബിന്ദുവാണ് എക്ലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ ഡിമാൻഡിന് സപ്ലൈയും തുല്യമാകുന്ന പോയിന്റിൽ ഉള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് എക്ലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈയും തുല്യമാകുന്ന പോയിന്റുള്ള പ്രൈസ് ആണ് എക്ലിബ്രിയം പ്രൈസ് ഇനി ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈയേക്കാൾ കൂടുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് എന്ത് എക്സസ് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് കൂടുതൽ എക്സസ് ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ കൂടുതൽ എക്സസ് സപ്ലൈ എക്സസ് സപ്ലൈ എക്സസ് ഡിമാൻഡ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് തന്നിട്ട് ടീച്ചർ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന വേറൊരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈ എക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസ് ഡിമാൻഡ് എക്സസ് സപ്ലൈയുടെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് ആ രണ്ട് ടേംസ് ടീച്ചർ ഇവിടെ പറയാം പ്രൈസ് സീലിംഗ് ആൻഡ് ഫ്ലോർ പ്രൈസ് എന്താണ് പ്രൈസ് സീലിംഗ് ആൻഡ് ഫ്ലോർ പ്രൈസ് എന്താണ് പ്രൈസ് സീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില നിയന്ത്രണം അതായത് മാർക്കറ്റിലുള്ള വിലയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധനങ്ങൾ ഒരുപോലെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സാധനങ്ങൾ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വില നിശ്ചയിക്കും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ആളുകൾക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രൈസ് സീലിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം പ്രൈസ് സീലിംഗ് എന്നുള്ളത് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ആളുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത് റേഷൻ കടകൾ വഴി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് അവിടെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒന്ന് വില കുറവിന് കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യൂ നീണ്ട ക്യൂ റേഷൻ ഷോപ്പുകളിൽ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം പിന്നെ ഒന്ന് കരിഞ്ചന്ത ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് പ്രൈസ് സീലിംഗ് വരുമ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് നിർബന്ധമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ അത് വരച്ച് പഠിക്കണം മസ്റ്റായി
അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലോർ പ്രൈസ് ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതിനും ഡയഗ്രം ഉണ്ട് രണ്ട് ഡയഗ്രം തെറ്റിപ്പോയത് വരച്ച് തന്നെ പഠിച്ചോ നന്നായിട്ട് വരച്ച് പഠിച്ചോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാലും കാണുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ പ്രോബ്ലം എക്ലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റിയും എക്ലിബ്രിയം പ്രൈസും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നൊന്നും വരാറുള്ളത് ഫ്ലോർ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് സീലിംഗ് ഒന്നുകിൽ ഡയഗ്രം തന്നിട്ട് ഏതാണ് പ്രൈസ് സീലിംഗ് ഏതാണ് ഫ്ലോർ പ്രൈസ് എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫ്ലോർ പ്രൈസ് ദെൻ പ്രൈസ് സീലിംഗ് ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ അഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചേക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ചോദ്യം വരാറുള്ളത് ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ടീച്ചർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീച്ചർ മുഴുവനായിട്ട് എഴുതുന്നില്ല നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും തരിക ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് പി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എക്ലിബ്രിയം പ്രൈസ് ആൻഡ് എക്ലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല രണ്ട് ഇക്വേഷൻ മാത്രം ഉണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റിയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും പക്ഷേ അവിടെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക എക്ലിബ്രിയം എന്നുള്ളൊരു ടേം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക എക്ലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും തുല്യമാണ് അപ്പം നമുക്കിതിനെ ക്യു ഡി ഈക്വൽ ടു ക്യു എസ് എന്നെഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഇതിനിവിടെ ഇതിന് പകരം ഈ ഇക്വേഷൻസ് കൊടുക്കാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് പി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പി എ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ദൻ നമ്പേഴ്സിനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇക്വേഷൻ്റെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആണല്ലോ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് അതിനിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ആവും മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആവും ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഒരു പി ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഈ മൈനസ് പി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താവും പ്ലസ് പി ആവും സോ അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് മുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ഈക്വൽ ടു ടു പി പി പ്ലസ് പി ടു പി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പി ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്രൈസ് കിട്ടി എക്കിലിബ്രിയം പ്രൈസ് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വാല്യൂ കൊടുക്കുക വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്കിലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഇക്വേഷനിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്കിലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് പി എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എക്കിലിബ്രിയം പ്രൈസ് ഹൺഡ്രഡ് എക്കിലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ ഈസി അല്ലേ മൂന്ന് മാർക്കിന് നാല് മാർക്കിനാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നോക്കാം മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണിത് നോൺ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിലും ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്ററിലായിട്ട് പഠിച്ചു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ബാക്കി മാർക്കറ്റ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോണോപ്പോളിയെ പറ്റി മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ പക്ഷെ മറ്റു മാർക്കറ്റ്സും ഈസിയാണ് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പേജിൽ ഒരു വലിയൊരു കോളുണ്ട് അതിൽ ഓരോ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് എല്ലാം കൂടി പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെയും മോണോപ്പുളിയുടെയും ഫീച്ചേഴ്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ഷുവറായിട്ട് ചോദിക്കും ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ മോഡലിന് രണ്ടിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ രണ്ടിൻ്റെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തെറ്റിപ്പോകരുത് മൊണോപ്പോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുത്തക കുത്തക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് അതിലധികാരം അവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് അവിടുത്തെ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് സിംഗിൾ സെല്ലറാണ് ഈ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒറ്റൊരു സെല്ലറെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അയാളുടെ കയ്യിൽ മാത്രമേ ഈ സാധനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് തോന്നിയ വിലയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനും പറ്റും അല്ലേ
difference between total revenue and total cost total revenue total cost um thamilla difference maximum aguna point ilana monopoly market le trtc approach prakaram monopolist equilibrium condition le ethunathu a diagram or minda trtc approach inde oru s pole ekku ingane vannittu diagram or mele trtc approach inde uh, total revenue total cost curve ivide revenue cost nekal kooduna condition la aanu aa or stage le അയാൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ റവന്യൂ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ അയാൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ റവന്യൂ മാക്സിമം കൂടുതലാവുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് അയാൾക്ക് എക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേജോ ഇവിടെയോ കോസ്റ്റാണ് കൂടുതൽ അല്ലേ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഇവിടെയും കോസ്റ്റാണ് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് സോ അവിടെ ലോസ് ആണ് അയാൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല ഇവിടെ ലോസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാത്തൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ടും ഈക്വൽ ആകുന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും തുല്യമാകുന്ന പോയിന്റിനെ ആ പേര് മറക്കരുത് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് ലാഭ നഷ്ടരഹിത ബിന്ദു മലയാളത്തിൽ ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഈ പോയിന്റ് കാരണം ലാഭവും ഇല്ല നഷ്ടമില്ലാത്ത ബിന്ദു പോയിന്റിനെയാണ് ലാഭ നഷ്ടരഹിത ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് എന്നാണ് മറക്കരുത് വൺ വേഡായിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്കിനായാലും വാട്ട് ഇസ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും തുല്യമാകുന്ന പോയിന്റാണ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് പലരും എക്സാമിന് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും തുല്യമാകുന്ന പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു അത് പൊട്ട തെറ്റാണ് അങ്ങനെ എഴുതി അത് ഏതാണ് എക്വിലിബ്രി ആണ് തെറ്റ് പോയത് കേട്ടോ അങ്ങോട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും തുല്യമാകുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഏത് ബ്രേക്ക് യുവൻ പോയിന്റ് ഇത് ടി ആർ ടി സി അപ്രോച്ച് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എം ആർ എം സി അപ്രോച്ചിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും എന്തായാലും പഠിക്കണം കഴിഞ്ഞ മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ എസ് സി ആയിട്ടോ അഞ്ച് മാർക്കിനോ ഇതിനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫോക്കസ് ഏരിയ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതല്ലാത്ത കുട്ടികൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാം പക്ഷേ ഷോർട്ടായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് ടീച്ചർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന് മാത്രം ഇതിൽ ഈ ആറ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ഒരിക്കലും വിട്ട് കളയരുത് ചാപ്റ്റർ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം ഓക്കെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നാലും ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന് മാത്രം കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മാക്രോൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് 